चलते उत्तर पश्चिम फ्रांस जार्मानी लोक बेलजियम फ्रांस देखा जा स्थापन कर दक्षिण इताली इंगलैंड उत्तर दिखे उत्तर दिखे बाम दिखे आयरलैंड नीचे हल तुम जार्मानी नीचे फ्रांस जार्मानी ठीक है आधुनिक नाम जरा मूलिया बर्तमान डेनमार्क नर्वेडन समुद्र पथे इंगलैंड
দেখো ওদের জাহাজ নিয়ে আসতে হবে আগর মানে নৌকায় জাহাজ নৌকা নিয়ে আসতে হবে এবং মারামারি করতো ডাকাতি করতো যে সিনেমা আছে বিভিন্ন আর এখন আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে ওই যে বললাম না যে তোমার নরমান নরমানরা কত দূর ওদের রাজত্ব ছিল জার্মানির অংশ মেইন তো জার্মানির অংশ মেইন মেইন পাইছো না নরমান্ডি নরমান্ডি ফ্রান্সের মধ্যে উত্তর ফ্রান্স উত্তর ফ্রান্স উত্তর ফ্রান্সের কথা বললাম নরমান্ডি থেকে উত্তর ফ্রান্স নরমান্স তাহলে তোমার আমরা এখন যেটা দেখছি সেটা হলো কি এক হাজার ছেষট্টি থেকে তেরোশো চল্লিশ সালকে অ্যাংলো নর্মাল পিরিয়ড বলা হয় দেখছো আমরা দেখছি একজন পঞ্চাশ বলতেছে একজন চল্লিশ বলতেছে আবার একজন সাতচল্লিশ বলতেছে আমার হ্যাঁ আমি যখন থেকে যাকে পাইছি ছেড়ে দিয়েছি ঠিক আছে আমি দায় নিতে চাই না যে কোনটা আসলে সেই সময় সাহিত্য সেই সময় সাহিত্য কি করতো ফরাসিমান because the literature of that period was written mainly in anglo normal the french dialect is spoken by the new ruling class of england thik ache tokhon ekta clear bujhe fella je era ektu upobhashay kotha bolto sei upobhashar naam hocche ki bolam anglo normal bhasha thik ache ar ei bhasha ta chilo hocche french der upobhasha france ta kotha bolto
the period from 1340 to 1400 is called the age of Chaucer because Chaucer the great poet dominated this period that time from 1066 the middle age is so middle age is so the middle age is so the the মধ্যযুগের প্রথম ভাগকে অন্ধকার যুগ বলা হয় কারণ সেই সময় আসলে কি ঘটেছিল তা খুব কমই জানা যায় দা আর্লি পার্ট অফ দা মিডল এজ ফর দা ডার্ক এজেস বিকজ হোয়াট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন ডিউরিং দিস টাইম ক্যান হার্ডলি বি নোন এই সময় সাহিত্যকে প্রভাবিত করে এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো কি কি ঠিক আছে তাহলে ও যেটা বলল যে শেষে কি হয়েছিল তার মানে এই কেন সেটা পরে কি হয়েছিল তো তাহলে পরে কি হয়েছিল কি কি প্রভাবিত করেছিল এই সময়টাকে সাহিত্যকে আমরা দেখব তো ফার্স্ট তো ঘটনা কিন্তু মনে রাখব যে ঘটনাগুলোই সাহিত্য সাহিত্যের সাথে ঘটনাগুলো এত সম্পর্ক যদি তুমি ঘটনা মনে না রাখলে সাহিত্য তুমি বুঝ পারা তুমি বুঝতে পারবা না কখন কে কি কেন কি বলল এটা ওই ঘটনার সাথে সম্পর্ক আছে চলো ঠিক আছে 1295 সালে ইংলিশ পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠিত হলো शताब्दीदे राजा রাজা ছিলেন রাজা তো হবেই কিন্তু রাজা যে ওই রকম বিশাল পাওয়ার ছিল সবকিছু রাজা রাজা ঈশ্বরের মত রাজা কোনো ভুল করতে পারে না এই এর থেকে বের হয়ে আসলো তারা ওকে সবুজ 1348 সালে আমরা দেখব এখন যে 1348 সালে ইংলিশ বিকেম দা ল্যাঙ্গুয়েজ অফ গ্রামার স্কুল আর 1562 সালে বলে দিলো विभिन्न भाषा कथा बोलो इंगलिसा क्या आगे कारण चशारे से इंगलिस বোঝায় সুন্দর করল এই সুন্দর ইংলিশটা তখন মানুষের চোখে পড়ল যে হ্যাঁ ইংলিশটা মোটামুটি বোঝানো হয়েছে ইংলিশে অনেক বেশ কিছু ওয়ার্ড গুলো ঠিক করলো তারপরে ওই কবিতা লিখলো ওইটা দিয়ে এতে মানুষ আগ্রহী হলো এবং ইংলিশটার প্রতি গুরুত্ব দেখালো আর তখন ইংলিশটা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে গ্রহণ করলো এটা বারোশো তেরোশো বাষট্টি সালে আইন ও আদালতের ভাষা হিসেবে বোঝানো করা হয় ইংরেজিতে কথা ক্লিয়ার राजने जमीन मालिक आनुगत्य सेवार बनीमय बर्गा चाषी जमी प्रदान कर তাদেরকে জমির একটা অংশ দিতে হবে ধানের অংশ দিতে হবে পানের অংশ দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ওদেরকে সার সার বলতে হবে 
এখন নিচে দেখো পিরামিড আছে সেই পিরামিডটা কিন্তু দেখে আসো আসলে পিরামিডটা তো এটা কি বলা হয় ফিউডাল পিরামিড রাজার থাকে হচ্ছে ল্যান্ড রাজার কি থাকে ল্যান্ড থাকে সেই রাজার ল্যান্ডটা নগলদের মধ্যে বিতরণ করে দেয় নগল কারা জমিদাররা বুঝতে পারছো কথা যে তোমার এই জমিদার তোমার এই পরগনা তোমার এই পরগনা পুরো দেশ ভাগ হয়ে যায় জমিদাররা দেয় হচ্ছে তোমার নাইটদেরকে কি দেয় কৃষকেরা এই পিরামিড পিরামিডটাকে বলা হয় ফিউডাল পিরামিড তাহলে আমরা এখন আমরা পড়ে যাই একটু উপরে গিয়ে দেখে আসি আর রাজনীতিতে সামন্ততন্ত্র শব্দটি একটি শেকেলে শোষণমূলক সরকার ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে এখনো মানুষ কিন্তু এই কথাটা ব্যবহার করে ফিউডালিস্টিক অ্যাটিটিউড ফিউডালিস্টিক বিহেভিয়ার তার মানে জমিদারি আচরণ এখন তো জমিদারি আচরণ চলে তো তুমি দেখবা যে অফিসাররা বেশিরভাগই ফিউডালিস্টিক অ্যাটিটিউড করে রাজনৈতিক একটা রেটোরিক আছে মানে ওই যে কথা কথা বলে না কিছু কিছু কথা যে সব এই কি বলে কুক্তি কত করেছে ক্ষমতা কুক্তি কত করেছে অঙ্গ পরিষ্কার করতে কিছু কিছু কথা আছে না গণতন্ত্র ধ্বংস করেছে হ্যাঁ বিভিন্ন কথা আছে এরপর দেখো রেটোরিক টু ইন্ডিকেট এন আউটডেটেড আউটডেটেড মানে প্রাচীন এক্সপ্লয়টিভ সিস্টেম অফ গভর্নমেন্ট এই প্রাচীন শোষণমূলক সরকারকে বোঝাতে সাধারণত এই ফিউডাল সিস্টেমটাকে महामारी तक मानुष मारा जाए पचहत्तर मिलियन ভেঙে পড়ে আমি যদি না থাকি আমি শ্রমিক আমি শ্রমিক না থাকলে আমার জমিদার খাবে কি বুঝতে পারছো কথা এবং তখন যেটা হলো সরকার আইন করে আইন করে শ্রমিককে কাজ করতে বাধ্য করে কাজ করতেই হবে তোমার শ্রমিক কাজ করে না আইন করে আইন করে কাজ করে ঠিক আছে তো এই বিশাল একটা চেঞ্জ হয়ে গেল তখন যে ভেঙে গেল কারণ জমিদারের কে মানে এরপরে আমরা দেখব হচ্ছে কি ইংলিশ রিফরমেশন কি বললাম বলতো ইংলিশ রিফরমেশন তো তোমরা দেখছো যে ফদর লোককে তোমরা এই চেহারা প্রায় দেখে থাকবে যে ওরা পোপ পোপ আর যে ভ্যাটিকান সিটির সেই পবিত্র যে গির্জা সেই গির্জা এটা ঠিক আছে তো এখানে এই যে গির্জাগুলো দেখতেছো তোমরা এরপরে আমরা একজন মানুষের ছবি দেখব তার নাম হলো কিং হেডি দা 
ছেড়ে চলে আসে ও বলে যে রাগ তোর পোপের আমি তো আরো ঠিক আছে এই যে ধর্ম বানানো সে ধর্মের নাম হয়ে গেল হচ্ছে ইংলিশ চার্চ কি নাম হলো দেখো ষোলো শতকের ইংল্যান্ডে ইংরেজি সংস্কার গঠিত হয় এটাকে বলে ইংলিশ রিফরমেশন যেটা বলছি আমরা ইংলিশ রিফরমেশন গঠিত হয় চার্চ অফ ইংল্যান্ড কি নাম দেওয়া হলো চার্চ অফ ইংল্যান্ড পোপদের যে কি ছিল চার্চ ছিল এবং রোমান ক্যাথলিকদের যে চার্চ ছিল সেই চার্চ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তাহলে আমরা এখন দেখলাম হচ্ছে আর একজন ভদ্রলোককে দেখছি ওনার নাম হচ্ছে জন ওয়েকলেফ কি নাম জন ওয়েকলেফ তো উনি ছিলেন একজন ধর্মগুরু ধর্ম যাজক ছাপাখানা তৈরি করেন ছাপাখানা তৈরি করে সেই ছাপাখানা থেকে বই ছাপানো শুরু করেন যদিও উনি কোনো লেখক না কিন্তু সাহিত্য এবং ইতিহাসের ইতিহাসে উনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ উনি অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজটা করেছেন উইলিয়াম ক্যাপসন চোদ্দশো ছিয়াত্তর সালে এটা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তারপরে আমাদের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে অটোমান সাম্রাজ্য দেখো আমরা এলাকাটা দিয়ে দিচ্ছি এই সবুজ পুরো এলাকাটা সে শাসন করত বিশাল এলাকা শাসন ইসলামের ঝামলা উঠতেছে এই পতাকা না মুসলমানরা এই পতাকা ইউজ করে না ইস্তাম্বুল কে ইংলিশ টা বলে কনস্টান্টিনোপল দেখো ইসলামের ঝান্ডা উড়ে গেছে এখানে ছবিগুলো দেখে আসি আমরা এই যে এই ছবিগুলো দেখলাম এই যে কনস্টান্টির ওপর ওই সময়কারই ছবি কিন্তু এগুলো ঠিক আছে এই যে এখানে তোমার যে ঘাটে ভিড়ছে ওরা এই পুরো এলাকাটাই হচ্ছে বাইজান্টাইন এম্পায়ার পরে কি বললাম 
ऑटोमन एम्पायर की बोला होता है बाइजेंटाइन एम्पायर बोलो तो क्या बोला ऑटोमन एम्पायर ऑटोमन साम्राज्य जो क्या बाइजेंट बाइजेंटाइन एम्पायर बोला होता है बाइजेंटाइन और ऑटोमन एक्सिडेंस देखो कौन से कौन सा है एक है ना ऐसे मिशोर देखो एक है ना मिशोर और एक है ना प्राय चला ऐसे आपका निशान कौन होता है दाम दिखे देखो ठीक है सर एक है � एक जगह चला से तुम्हारे ये पोटो तो कि वाले स्पेन पोटो चला से ना फिर स्पेन फ्रांस स्पेन उग्रपुर ठीक है सर इसपे ना पूर्ण रहा तो मुझे कॉर्डोफा टॉर्डोफा नहीं है जिसका नाम आसना इसका नाम है पूरे की है पूरे तेरे पर जामा जामा ना ठीक है सर जामा तो ये जो ये पूर्व के लागत है ये चीज़ तो कौन स बाइजेंटाइन एम्पायर तो बाइजेंटाइन एम्पायर टा हमने नीचे देखी ये बाइजेंटाइन एम्पायर इधर अब आप नीचे क्या देखी ऑटोमन साम्राज्य जो ऑटोमन एम्पायर ऑटोमन दिस ये तो कुछ चिलो और वही समय तो हमारे की की घोड़ा गुलो पोटे चिलो ये कुछ देखला तो जो तीपनो साले तो तो इन कांस्टेंट नो पोले पोतों � रेनेसा बोलते क्यों बुझाए? रेनेसा बोलते बुझाए जे पूरा जब हम आश्लो देखा ने आशार पड़े यही देशे यही जायगा जरा क्रिश्चियन पंडित रह चिलो एक क्रिश्चियन पंडित जब पाला लो पता क्यों बुझो पाला बना पाला बन गया पाला लो ऑटोमन तो किधर सुल्तान एवं क्रूसेडर तीतियो मुहम्मद जो दशों तीन पनों साले क्रिश्चियन जब पहुंच जाकरे एवं बाइजेंटाइन साम्राज्य तो आपके राजधानी एवं शास्त्रीय शिक्षा के अंदर शास्त्रीय शिक्षा बोलते क्लासिकल लाने कॉन्स्टिट्यूशन तो अनेक गुरुत्व बोलने को मिले पता क्यों बोलते हो एक क्लासिकल लाने के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन दबोकरे फैले आर पुराने दौर पर एक क्रिश्चियन बुल्गेरिया ये लगा चिलो एकांत से के पाला चोला करो ना जार्मनी फ्रांस डेनमार्क एवं इंग्लैंड ये ओखने वो देश के ओखने चोला गेटा के रेनेसा वाला ना ओखने से लगा ना ओखने तो तो वो जो जो गांठा चिलो ये खाने वो थाकते वालों ना वो गांठा दिया चोला करो क्या क्या दिया चोला करो छे लोग � क्लासिकल गैलरी ये पूरों जीवन के बाला है रेनेसा रेनेसा बहुत सी गुलो होते हैं आजाना शंभू के जाना कोतुहर देशप्रेम शिमाहीन शंपोदे मुख खामोतर आतंका एडवेंचरे पोती भालो बाशा शोंदोजर कोशंक्षा मानवता वधर पोती मामोता मानवता वधर पोती मामोता ये मुंग पोतीर पोती भालो बाशा ये जे आमदर से � एक्चुअली यूरोप में ये इधर नहीं आशे आते करो बॉय नहीं आशे कुछ ना ही जिसे तो कि बॉय जगह था है ऐसे मौसम माथे जो दस्त हो माथे जो दस्त हो ना जगह थे का एक्सेप्ट होते थे हाँ तब अपने नेता जब हम जेलर हो के तब हम कितने जेलर ना तो बहुत भय था नेता तो जेलर हो तब नेता तो वो ये तो ठीक ह सीरियल लगा था नाम दास है पेट्रा सीरियल में इसमें गिलेम बुदे एंड माइकल डी मोंटे माइकल डे मोंटे तो ये आपसे लेने सम पॉन्डी ये पॉन्डी चाहिए बोलो तो नहीं आया शे पेट्रा के रस्मास गुल्डम बुदे मिशेल डी मोंटे तो चार जो भी मानव बताओ शाहो लेने सम तो नहीं आया शे लेने सम तो की नहीं आया शे मानव � Vide and Michael de Monte. All four of them help respect the ideas of Renaissance, including humanism. Therefore, I can do our course with the Maros, Adjunam Columbus, Adjunam Vasco da Gama. Columbus to the Subiano Bushale, America to the Garen, and Vasco da Gama to the Faro Bushale. Columbus came to the American government. Abishkar of Polar. Therefore, a bottle of the Namsons one of the कोपार निकास तीनी बोले जे शूट जो के केंद्र कोडे पीछे भी गुलो कोडे
नाटक पढ़वा गान पढ़वा नाटक गानुष देखे ख्रीटान जीवन ख्रीटान जीवन देखो मिस्टर बैबल करते जीवन चेन्ज कर छवि रोमांस रोमांस तो बुझे रोमांस मान प्रेम प्रेम रोमांस और पेंटा मीटर व्यवहार मीटर मान पांच मीटर थे प्रथम फिर English language spelling drama mystery pele, pele, interlude writer बंदेसा पीरियड इनशाला